Senhoras e senhores que acompanham o Eu Vim de Santos, quando eu faço um vídeo criticando um jogador, às vezes pode parecer óbvio. Ele foi mal, não preciso ficar mostrando que ele foi mal. Mas, em determinados casos, eu parto de um princípio diferente. É o princípio de que a gente precisa expor as falhas para que mais gente tenha entendimento do que de fato aconteceu e mais gente possa pressionar para que certos jogadores não atuem mais pelo time do nosso coração. Em setembro, ou seja, mês passado, eu fiz um vídeo em que eu coloquei no título que o ciclo de Lucas Braga havia se encerrado no Santos. Como foi em setembro, vocês já deduzem que foi antes das três vitórias consecutivas que a gente já sente saudades, afinal de contas já são duas derrotas depois delas. Eu não acho que ele tenha sido um terror nas três partidas, mas passou longe de ser um primor. Houve uma alteração de posição, ele não é mais ponta, pelo menos não na escalação inicial, no segundo tempo no Beira-Rio, ele foi ponta esquerda, porque o time mudou a formação tática. Mas no geral, o time joga com três zagueiros, uma linha de cinco, ele recuando na lateral direita, meio que o famoso ala. A questão é que para mim, o famoso ala precisa ajudar no ataque, coisa que o Lucas Braga não faz. Você não enxerga nenhuma participação dele em todos esses jogos recentes no ataque. E na defesa... Até estava indo bem. Só que, para fechar essa linha de 5, você precisa, olha só a frase, fechar a linha e não deixá-la completamente aberta e exposta, que foi o que ele fez contra o Internacional. Então, esse vídeo é para a gente deixar muito claro todos os erros cometidos por ele nessa partida e implorar novamente para que fique claro, pelo menos na minha visão, e de muitos que dividem esse espaço comigo, que o ciclo dele no Santos acabou. O problema, e você já pensou isso com certeza, é que o Santos tem três laterais direitos, além do Braga, que agora é meio que um lateral, sendo eles é, o João Lucas, o Caissara e o Inocêncio, e somados, eles meio que não dão meio. O problema é que se você somar o Lucas Braga, também não dá meio. Ou seja, contratação errada, contratação errada, contratação errada, e aí sobra na manutenção errada de um cara que já deveria ter deixado o clube há algum tempo. Não, eu não tenho uma solução. Eu não faço a menor ideia do que fazer na ala direita, lateral direita, qualquer que seja a formação. Só não dá para ser o Braga. É meio que também não dá para ser o João Lucas e o Inocêncio também não. E o Caissara também não. É duro. É duro. Bom, vamos mostrar então os lances. Eu vou colocar aqui meio que no modo react, mas não vai ser um react. Eu vou realmente fazer uma análise, se não tática uma análise do posicionamento, dos erros que ele cometeu. Inclusive, eu ia colocar todos os toques dele na bola e as participações nos gols sofridos. Só que ia ficar muito longo e eu cortei duas faltas que ele sofreu, que ele pegou na bola e sofreu falta, e todos os passes que ele deu para trás. Todos os outros lances, repito, todos os outros lances vão aparecer nesse vídeo. Eu só cortei as duas faltas que ele sofreu e todos os passes que ele deu para trás. Ou seja, que ele recebeu a bola e passou para trás. Todos os outros lances estão nesse vídeo. Eu não sei que tenha escapado algum, peço mil desculpas se escapou. Mas todos que eu vi, achei, eu separei e vocês vão ver. Se eu cortei todos que ele deu para trás e todos os que ele sofreu uma falta, ou seja, a jogada morreu, essa foi a produção dele em campo. Meu Deus. Então vamos lá, vamos começar. Bom, eu vou tentar colocar em ordem cronológica, para ser basicamente é, tudo de fato que ele fez no jogo. E o primeiro lance, então, é o gol sofrido, que foi contra do Kevson, todo mundo reparou. Mas, para quem não reparou como a jogada começa, é com um giro, um drible, enfim, o que você quiser, inacreditável do Lucas Braga. Você não pode jogar na defesa profissionalmente numa Série A. Se o Wanderson, no caso, nada contra o Wanderson, inclusive, por favor, quiser colar no Santos, cola aí. Mas se o um jogador adversário dá um, um giro desse em cima de você. Então vamos lá. Este aqui é o Lucas Braga, que já está marcando ninguém, né? Vai continuar assim até o lance do gol. O Valencia vai soltar a bola para o Wanderson que vai simplesmente brincar em cima do Lucas Braga até achar o Kevson. Então a gente vai voltar. Vamos lá. O Braga está fechando o ângulo. Um tapa. Um tapa. Ele tocou, o Wanderson tocou uma vez na bola. O Braga já passou, já ficou para trás. Aí ele tenta dar um botezinho e fica muito para trás. O bracinho de jacaré deixa passar. E o Kevson bate na bola para dentro do gol. Cara, é... O GE aí. Como é que o camarada... Olha só, eu vou tentar pausar no momento certo. Aqui, ó. Olha esse bote. Ele tenta dar um bote, a bola já tá uns dois metros na frente, cara. Muito feio, muito feio mesmo. Foi bem ridículo. Bom, segundo lance, 
11, 12 minutos de jogo basicamente, acabou de virar para 12, eu quero que vocês observem, ele primeiro está aqui, ele está aqui, tudo bem, está fechando a linha de 5, normalmente. Ó. A jogada inclusive é longe da bola, mas eu quero perguntar, aqui já não está tudo bem, porque olha só, o jogador do Inter vai se posicionar entre o Lucas Braga e o Joaquim. O Lucas Braga precisa fechar esse ângulo. Isso vai se tornar um padrão no resto do jogo. Ele deixa um cara sempre à esquerda dele completamente livre. Não tem por que isso acontecer. É um posicionamento básico de defesa. Ah, mas ele está improvisado. Cara, se vira. Não sou eu que estou improvisado lá. É você. Marca se sua posição a partir de agora é ser marcador. No ataque você não faz gol mesmo. Tem um gol no ano. Marca e não marca. Então, ó, observem como o camarada aqui vai ficar completamente livre nesse padrão. A jogada acaba saindo do outro lado. Mas mesmo assim, ó, ele reage. Ó, observem a reação dele. Ele ia deixar o cara entrar livre. Ó. O cara do Inter já reagiu. Se o... Eu acho que é o Valença, né? Por um acaso, em vez de bater para o gol, toca para o meio, ele já reagiu lentamente. Já tinha deixado na frente a sorte que o Valença é, erra. Então, assim, até a reação dele é de quem não faz a menor ideia de onde está, muito menos de quem está ao lado. É sempre um olho no peixe e o outro no gato. É um olho no seu marca... em quem você deveria estar marcando e um outro na bola. E ele tem esse padrão de ficar só olhando para a bola. Daqui a pouco vai ter mais um lance em que ele faz isso. Bom, esse é um lance de ataque, né? Em que é um dos dois só lances de ataque que vai aparecer. Ele recebe, corre, corre e cruza em cima do marcador. Que é isso que ele consegue fazer. Driblar? Não. Levantar a cabeça? Só para cruzar em cima do marcador. É, é o Madison brasileiro. Essa jogada começa do lado oposto ao Braga, mas vocês vão ver que ele vai aparecer aqui no cantinho, ó, embaixo do símbolo da Globo, do logo da Globo, enfim. Aqui, ó, bem embaixo, ó, apareceu. E tá trotando, 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 e o Inter vai atacando, atacando, atacando. E o Inter entra na área, e agora ele vai aparecer aqui no canto. Agora ele aparece aqui no canto. Não era pra ele ter corrido aqui já? Por que, que ele não força o pique? Ele continua trotando, trotando. A bola vai parar onde ele deveria estar marcando. Ele continua trotando. Aí ele acorda para a vida e a bola não está mais lá. Mas a jogada continua. Né? A jogada continua. Inclusive, vai sair o, o gol. E aí ele ignora o Valencia e toma o gol do Valencia. Então vamos ver. Lembra que eu falei do lance anterior? Que ele fica deixando o cara à esquerda dele livre? Aqui, ó. Ele fica... A um metro, vai, digamos assim, do Valência, que está, claro, mais próximo ao gol. A bola vai entrar aqui e ele vai ficar para trás, que é o que acontece agora. Já está para trás, fica para trás, levanta o braço desesperado, o Santos toma um gol. Tem um replay, vou até aqui na minha anotação. Deixa eu adiantar um pouquinho. Aqui, esse aqui, ó. Vai ficar muito claro o que eu estou falando. Olha a distância dele para o Valência. Ele tinha que estar aqui, ó. Ah, mas aí ele vai largar o Alan Patrick aqui. Larga, ele tem que pegar o cara que está mais próximo ao gol, que é centroavante, que vai receber e vai girar para bater para o gol. E quando ó, vem a assistência, ele está para trás. É um posicionamento horroroso. Mas agora, amigo, você é defensor. Aprende. Agora vocês observem o tempo de bola. O tempo de bola. Primeiro que, olha só, o Valencia, que no lance do gol anterior, por exemplo, deitou na frente do Braga, agora vai deitar nas costas. O que eu acabei de falar? É um olho no peixe e o outro no gato. Um olho na bola, beleza, e um outro em que você está marcando. O Val... Ignorem a bola. O Valência foi nas costas e ele larga o Valência para ir marcar a bola. Não é a pior coisa se você tem o tempo de bola perfeito e sente que vai cortá-la antes dela chegar no atacante que está nas suas costas. Só que ele faz isso. E está livre. Não! Mais um lance em que o Wanderson sai nas costas dele. É o lance do gol, vocês sabem disso, então vamos com calma. Olha só, quando a bola chega no atacante do Inter, o Wanderson está aqui mais próximo à linha lateral do que o Braga. Só que percebam que ele virou para a bola. Ele ignora o camarada. Quando ele parte, ele continua ignorando o jogador e corre olhando para trás ignorando que tem alguém passando à direita dele. Então, três, quatro passos depois, o Wanderson já está mais perto do meio campo, digamos assim, né, do que da linha lateral. E o Braga já está mais próximo da linha lateral. E ele dá, olha a distância. Tem o quê? Uns dois, três metros aqui? Sei lá. Quando o Wanderson pega a bola. Ele correu na direção da linha de fundo, em vez de voltar para o gol e bloquear o cara. Quando recebe a bola, olha o quão atrás ele já está. Sério, cara. 
Isso aqui é falta de posicionamento, de velocidade, de, de tudo. Como eu falei, eu também coloquei os lances em que ele pegou a bola no ataque, são dois, e aí no primeiro ele cruzou em cima do marcador e no segundo ele vai fazer o quê? Cruzar em cima do marcador. De novo, ele levanta a cabeça? Não, ele tenta fintar e cruza em cima do marcador. É o Matson brasileiro. Por fim, esse é o último lance, o Dodô recebe, toca para o Braga que perde a bola sozinho. Não, sério, isso aqui é bem feio, porque olha só, ele recebe com bastante espaço, pro, provavelmente o Bustos aqui, com bastante espaço para quem está marcando a frente, e assim, tem um latifúndio no meio campo. E ele consegue levar a bola e ser mais lento que o cara do Inter que chega para desarmar. Foi um horror, é o que eu tenho a dizer, e a gente precisa comentar, porque senão esses jogadores se perpetuam no time. Se ninguém contestar, mostrar os erros... Vai ser difícil argumentar, porque vocês sabem como funciona o mundo do futebol. É corporativista. O técnico vai falar, não, mas ele se esforça. O comentarista que nunca assiste ao Santos vai falar, não, mas é super guerreiro. A gente tem que mostrar, tem que insistir. Jogadores desse nível, não é só ele não, é que eu peguei esse vídeo, teremos de outros jogadores, tá? Como eu falei no pós-jogo. Esses jogadores estão prejudicando o Santos simplesmente pela ruindade. Desculpa, é, desculpa pelo vídeo triste, tchau.